欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖大尺度床戏被导演忘记清场，零下气温穿肚兜拍完全场。什么叫人善被人欺？赵丽颖用自身经历告诉你，赵丽颖在爆红前有一段大尺度的亲密线，那时的她名气一般。他与朱子骁拍成了一部电影《宫锁沉香》。这部电影是赵丽颖第一次扮演反面角色，其中她还与朱子骁有着多处床戏。但此时只是他们认识的第二天，两人不仅要说一些露骨的话，还要有一些羞羞的表情。这无疑是赵丽颖不小的挑战。而面对这样的戏份，很多剧组都会选择提前清场，以免演员们感到尴尬。但奈何赵丽颖的人气太低，导演就并不是很在意她的情绪。之后，导演仅用一句“忘记清场”了表示。实际上，赵丽颖也在采访中表示自己真的很尴尬。再加上当时是寒冬的天气，剧组人员都穿着厚棉衣，赵丽颖只穿了一个肚兜背心。拍摄期间也不停地有男性工作人员前来帮他们调整姿势。面对这些，赵丽颖依旧是毫无怨言。一直保持着同一个尴尬的姿势，最后硬着头皮把戏拍完了。可能当时的赵丽颖也深知自己还不配谈条件，因为稍不留神就会被扣上耍大牌的帽子。不过也正是赵丽颖敬业的演技，让她逐渐有了些知名度，也就是正所谓的苦尽甘来吧。人人都想攀上杨幂这个高枝，为什么赵丽颖却对她避之不及啊？其实杨幂和赵丽颖很早就有了交集，只不过这种交集实在是没必要让人知道。当杨幂凭借《攻击身一线女明星》，而赵丽颖才刚刚开始她的龙套之旅。由于两个人装扮比较相似，赵丽颖还被网友们认错成杨幂，这让当时的赵丽颖亲自下场发文：“你们不知道自己的偶像长什么样子吗？”本来只是想抱怨一波的赵丽颖，却被网友们骂上了热搜。有人猜测，这可能就是两人矛盾的开始。再加上赵丽颖与杨幂的性格也不同，杨幂属于是社交型人格，而赵丽颖却是独自美丽。当杨幂开始为自己的事业进军资本行列时，赵丽颖依旧在认认真真拍摄，甚至开始转型挑战自己。这就不能看出两人的差距。好巧不巧，在一次颁奖典礼上，赵丽颖主动向杨幂打招呼，但杨幂却没有做出任何回应。加上当时大家坐在同一桌，杨幂左右都坐着男性，看起来有说有笑，而赵丽颖一人尽显孤单，因此网上就传出了杨幂孤立赵丽颖的这一说辞。不过想想也能理解，两个不同类型的人，且有些旧怨的人遇见没有打起来已经很好了。至于他们愿不愿意交朋友，是他们自己的事情。还是那句话，融不进的圈子不必硬融。赵丽颖登上了某时尚杂志的封面，不得不感叹，离婚后的她也越来越有魅力。谁能想到，她已经三十五岁了，还是个孩子的妈妈。不管怎么看，上去都是元气满满。有网友爆料，冯绍峰和赵丽颖可能将有新合作，两人见面时也特别和谐自然。冯绍峰还曾向赵丽颖求复合，只是被女方拒绝了。不过想想能理解，像赵丽颖这样闪婚又闪离的独立女人，怎么可能在因为三言两语就吃回头草呢？美女就应该专心搞事业。赵丽颖也曾在采访中表示过，自己离婚后过得挺好的，接下来也会更加珍惜现在。其实，总在赵丽颖拍摄《楚乔传》时，校长王思聪就看上了丽颖，还送托好友林更新带话给她。只是当时的赵丽颖对王思聪的钱并不感兴趣，即使一个又一个的礼物往片场，赵丽颖也是通通拒绝。这一点也让王思聪很佩服。王校长这次并没有用的不到就毁掉那招，而是对赵丽颖说：“谁也不能欺负她，包括她自己。”因此就不难看出来赵丽颖的魅力有多大了。不管怎样，还是更期待未来的赵丽颖能够带来更精彩的角色，也相信她能够做一个好妈妈。
尽职尽责的陪伴孩子，总有一天会找到他真正的白马王子。”